Tja, vi ska ta en koll på icke-linjära ekvationssystem. Vad är det som skiljer icke-linjära ekvationssystem från linjära ekvationssystem? Jo, det är att den ena eller båda ekvationerna beskriver något annat än en linje, en kurva av något slag. Vi ska ta två exempel här. Y är lika med 3x plus 5 och y är lika med x2 plus 1. Vi ska alltså hitta x och y som satisfierar båda ekvationerna. Eh, grafiskt om vi tittar på det här så vet vi att det här är en linje med y intercept 5 och lutning 3. Någonting sånt där. Det här är en parabel med y intercept 1. Och eh, vi kommer att få två skärningspunkter, alltså två olika lösningar. Allmänt så kan ju skärningen mellan en linje och en parabel uppstå i två olika punkter eller i en enda punkt om det ser ut så här. Eller i ingen punkt alls om det ser ut så här. Men här kommer vi alltså få två olika lösningar. Vad gör vi då? Jo, antingen ritar vi upp det och gör en noggrann grafisk lösning genom att rita kurvorna och linjen noggrant och läsa av skärningspunkterna. Eller så gör vi en substitution. Jag ska visa hur man gör en substitution. Exempel 1. Vi har alltså y är lika med 3x plus 5 och y är lika med x2 plus 1. Ekvation 1 och ekvation 2. Så, nu ersätter vi y med x2 plus 1 i ekvation 1. Ersätt eller substituera y med x2 plus 1 i ekvation 1. Och då får vi x2 plus 1 som är lika med y är lika med 3x plus 5. Det här är en vanlig andra gasekvation, fullständig. Skriver om det som x2 minus 3x minus 4 är lika med 0. Den där är snäll att faktorisera. Man kan använda kvadratkomplettering eller någon lösningsformel också. Men eh, det här faktoriseras eh, väldigt snällt till x plus 1 gånger x minus 4. Eller hur? Vi kollar för säkerhets skull. x2 minus 4x plus x minus 4. Ja. Så x1 är lika med minus 1. Och x2 är lika med 4. <skratt> Okej. Okay. x1 är lika med minus 1 ger y1. Nu sätter vi in då minus 1 istället för x i vilken som helst av de här två. Men där kanske är lättast. Minus 1 i kvadrat plus 1 i 2. x2 är lika med 4. Ger y2 är lika med 4 kvadrat plus 1. 17. Så vårt svar är alltså. Att x är lika med minus 1 och då är y lika med 2. x är lika med 4 och då är y lika med 17. Så vi fick två lösningar precis som vi ville ha. Nästa exempel. x2. y är lika med minus x och x2 plus y2 är lika med 8. Usch, vad kladdigt. Så. Ekvation 1, ekvation 2. Hur ser det här ut grafiskt då? Ja, det här är en linje. Med 
elintercept 0 och lutning minus 1. Så den går igenom origo. Så där någonting. Det här är kanske inte känt i ekvationen för en cirkel med centrum i origo och radien rot eller åtta som är ungefär 2,8 någonting. Så att... Eh, kommer att få två lösningar, även här. Eh, antingen kan vi nu rita upp detta väldigt noggrant och läsa av grafiskt våra lösningar. Eller så kör vi en substitution igen. Så, ersätt y med minus x i ekvation 2. Ska vi se vad vi får då. För y är lika med minus x. Då, då får vi x2 plus y som vi ersätter med minus x i kvadrat är lika med 8. Det här blir 2x2 är lika med 8, det vill säga x2 är lika med 4 och då är x lika med plus minus 2. Okej, okay. om x är lika med plus minus 2, vad blir då y? Ja, då sätter vi in x är lika med minus 2 och x är lika med plus 2 i någon av de här ekvationerna. Den ser väl enklast ut tycker jag. x är lika med plus minus 2 ger... Y är lika med, just det, y är lika med x fast med motsatt tecken, y är lika med minus x. Så om x är plus 2 så blir y minus 2. Om x är minus 2 så blir y plus 2. Det kan man skriva så där minus plus. Det betyder att när vi har plus där så har vi minus där. När vi har minus där så är vi plus där. Okej? Okay? Där har vi vårt svar. Och det här är alltså punkterna 2, minus 2 och minus 2, 2. Så har vi sett två exempel på icke-linjära icke ekvationssystem. Tack för att ni kollade. Hej då!